此事既然是误会，啊，此案了结，退堂。大人请慢，我家小姐有状纸在此，状告东方时不正当竞争。师爷。这东方公子跟朱小姐到底什么关系啊？怎么会闹成这样？据说这个东方沈一本来打算上门娶朱小姐。哦，原来是因为私情起的官司啊。其实这东方公子也算是一表人才，又是一名秀才，这朱小姐怎么就不肯呢？哎，这你们就不知道了。听说啊，前几日朱小姐被那个连衣客掳了去了，说不定啊已经……哦。朱小姐，纵然你被那连衣客给掳去，我对你的心日月可见。我洞房时，定不负朱朱小姐。岂敢出言轻负于他？你给我滚开！何人扰乱公堂？给我抓出去，打二十大板！诺。大人恕罪。在下是朱府的宋师，因为事情耽误了，迟来了一步。此人行事孟浪轻浮。在下一时情急，为了保护小姐，才出言相助，还请大人见谅。大人，东方石竟然敢在公堂之上公然冒犯我家小姐，可见此人平时行事必定嚣张跋扈。朱府乃苏州商界之首，受众商家所托，状告东方石欺行霸市，状纸上有众商家联名支持，还望大人给众商家一个公道，莫要让外来人肆意欺凌。可有人证？有。请证人，学生袁崇拜见大人，学生白剑飞参见大人。看来二位也是秀才，是农工商，以前凡中举都是魏商，今日倒好，全是秀才做生意了。知府大人，在下京城人士，来苏州府想做点生意。不想东方家威逼恐吓在下，让北方的货物无法卖出，请大人替在下做主。<笑>朱丫头，你可真聪明啊，还知道找人做伪证，而且是我没办法威胁改口的人。彼此彼此。大人。既然朱府和苏州各商家都认为冬季是低价抢生意、不正当竞争，那很简单，在下就关了冬季。好，既然东方公子已经做出如此承诺，此案了结，退堂，退堂，退堂。谢大人。母亲妹妹，你还好吗？哎，袁崇，刚刚那个人不是和你在醉一台打架那个吗？白剑飞，我怎么感觉他好像对朱府的孙小姐也有点意思啊？也对朱家小姐有意思，还谁对他有意思？哎，剑飞，你别听他乱说，我哪有什么姑娘？怎没？不，没。你在苏州的时候不是救了一个姑娘吗？啊，啊！那姑娘叫花花，<笑>是朱府的孙小姐。那眼睛亮得吓人，让人看一眼就忘不掉，绝对是长青喜欢的类型。花花，你说那姑娘长什么样？长什么样？就那样呗。我,我就看了一眼，我也记不住。不是。我是说，你说他眼睛怎么了？亮，特别的亮，让人看一眼就忘不掉。不过，不过长什么样，我是真忘了。张青，怎么了
，难道长青认识这个花花？不认识，只是很好奇，这让袁崇过目不忘的眼睛，到底长什么样？你要想看的话，八月十五，朱府会给孙小姐举办认祖归宗的宴席，你去看了就知道了。难道真的是长青？我终于见到你了，小姐，福总管，小姐感染风寒，身体虚弱，晕倒了，赶紧恢复。云少爷，如果想要见小姐，请来拜见朱府。小姐现在不方便。我终于找到。大哥，竟然不亲妹妹没死，还毫无顾虑的站在世人面前，想必他假死的消息，也不怕被世人知道了。单杀也没有，任何事情可以再威胁云大哥了。单杀一路跟随，云大哥对不亲妹妹的感情。三杀都看在眼里，记在心里。云大哥，那场婚约不过是个笑话，你别放心上啊。单杀自愿作废。取自花丛懒回顾，半缘修道半缘君。我不是他，却妄想变成他。你早认定了他，我晚遇见了你。你没有对不起我，云大哥，你的伤刚好，记得好好照顾自己。保证。客栈吗？等雨停了，我回雇车送你回去。我可以自己回去的，云大哥，你不用理我了，你回去吧。你衣服都湿了，等回了客栈换身衣服，免得感染了风寒。我自己会回去。我送你。回去吧。
，我已经雇了回京城的马车了。这段时间麻烦你了，是我麻烦你了。那你打算什么时候去找不弃妹妹？我已经递了拜帖去朱府，今日申时就出发。嗯，希望云大哥一切顺利，得偿所愿。断杀告辞。在祝福的这件事，看来是瞒不了多久了。小姐，东方石虽然现在是关闭了冬季，但是他肯定会用别的招数拖延我们祝福赚钱。莫夫人如果知道了小姐还没有死，也会对我们祝福非常不利的。因为莫夫人绝对不能容忍小姐现在作用了祝福的势力，因为她担心小姐将来会找她报仇，所以她会先下手为强。这是莫夫人的一贯作风。是啊，是啊，而且那莫公子啊，听闻是一个特别孝顺的人。哎，小姐之前中毒的时候，这莫公子明知道是谁下的毒，还替那莫夫人隐藏着，对吧？而且，这莫公子是肯定不能容许我们朱府强大之后对这莫府下手的。前阵子光苦招标，我们朱府抢夺到观音灵通泉，这莫府早是我们朱府为劲敌了。所以我的意思啊，我们还是早一步先防范的好。飞云宝跟莫府是姻亲，云宝主和莫夫人又是兄妹，如果我们对付莫府的话，飞云宝不可能坐视不理。嗯，那个云公子现在对小姐很好，但是一旦涉及到家族利益，小姐，他还会对你好吗？对呀。小姐，而且你似乎对云公子也没有那种感情。小姐，当心云公子因爱生恨。他是云郎，不是别人。他既然能为我守住假死的秘密，就绝不会害我。你们都别再劝我了，我要是再地望着他，我自己都会瞧不起我自己。小夏，去跟云公子说，等我一会儿，我去给他弄点吃的。诺，住手。去跟厨房的人说，准备两条鲜鱼，我要亲自下厨。云表哥，不行，妹妹，你你变漂亮了，<笑>是吗？是不是像珍珠一样漂亮啊？其实啊，是我觉得。猪不亲太难听了，所以让他们都叫我猪猪。<笑>来，坐吧，坐吧。可是，我觉得还是不气好听一些。云表哥，是不是好久不见，你都不会跟女子聊天了？啊、<笑>哎，不说这些了。
是吧？我好久没下厨了，今天是云表哥来，特地做了鱼给你吃，再不吃就凉了啊！哇，这么多菜啊！嗯，好香啊！尝尝。好。怎么样？嗯，好吃。是吧？没想到不气妹妹这么会做菜啊！那当然。嗯，你们都下去吧。小夏留着，诺。嗯，云表哥，你忘了，我可是当了十几年乞丐，不会做吃的，早饿死了。以前呢，我和九叔捉了鱼，只有两种做法，嗯，要么人陶钵做鱼汤，要么插树枝上烤。这个呢，是本地做法。把鱼清蒸之后，淋上上好的酱汁，切了姜丝，拌了醋，哇，可好吃了！所以做给云表哥吃。不切，其实你不用为我做什么，我只要能看见你就好了。云表哥，谢谢你那天替我瞒着所有人。我其实不是齐王爷的女儿。我是朱府九少爷的私生女，老太爷唯一的血脉。之前发生了很多事，不过这都是朱府的家事，我不方便让你知道。没关系，既然不方便，就别说了。只要你现在过得好就行。我看得出来，这里的每一个人都对你挺好的。你现在也总算有了自己的家。不亲，我是真的替你感到高兴。还是云表哥好。来，<笑>好。哎，对了，我看见四小姐和你一起，她没跟你一起来吗？呃，我只是跟她结伴同行而已，她临时有事，已经回京城了。我还以为你们俩……哎，不是你想的那样。哎，不切，你悬赏一万两银子要连一刻的性命，我本来还不确定是他对你下的毒，但现在我可以肯定了。云表哥，你怎么会猜是连一刻对我下的毒呢？他怎么可能会对我下毒？难道不是他吗？当然不是。不可能。如果不是他下毒在先的话，又抓走了你，你怎么会悬赏一万两银子取他的性命？不亲妹妹，你是不是对他还心存幻想？云表哥，你误会了，我悬赏捉拿连衣客是因为有人要对付他，我这么做是为了提醒他。那到底是谁对你下的毒啊？我不能说。你就告诉我吧，为什么对你下毒的那个人，你却偏偏还要维护着他？不切，如果你不告诉我的话，我是不会安心的。云表哥，你就告诉我吧。是，是莫夫人。姑姑，怎么可能是姑姑？贱人的女儿留在这个世上享受荣华富贵吗？你别做梦了！我绝对不会让你提醒我那个贱人的存在。啊！救命！你知道吗？第一天我在莫府见到你的时候，我是多想把你的眼睛弯出来。我每天晚上都在祈祷，你什么时候会死？行了，别喊了
喝的这碗羹，你就活不过明天了。因为他恨莫老爷爱我娘，我娘寄住在薛家庄，他便灭了薛家庄满门。我进了莫府，他便想杀了我。我不告诉你，是因为怕你夹在中间，左右为难。不可能，绝对不可能！不切，你是不是因为不喜欢我，想要让我永远不再找你，你才故意这样说的，对不对？云表哥。我说的都是真的。好，那我去找姑姑问清楚。不行，如果莫夫人知道我没死，还成了朱府的孙小姐，她肯定会对付朱府的。如果真是姑姑做的，我绝对不会让她再伤害你。云表哥，我还是不应该告诉他的。啊黑风，你说这小子怎么从朱府出来之后就变得这么暴躁呢？黑风不知。暴躁点也好，他武功不错。我本来以为抓他也得费些心思，但他暴躁起来就疏于防范，一枚金针就搞定了。拖过去，好好招待他。诺。少爷，事情都办妥了。黑风，知不知道为什么我要把他们两个绑过来？少爷，黑风不知。哎，本少爷把他们绑过来，是因为我发现那个小子似乎喜欢猪猪，而里头那个姑娘似乎又喜欢那个小子，所以本少爷今天就大发慈悲的当一回月老，促成他们两个。臭丫头敢给我下药！我不能报复他，我就报复他的朋友。而且这场戏，我要他亲自看见。东西人也太多了，生意也太好了吧？这不更撑到我们那边冷冷清清没有人了吗？东方神这招挺厉害，他说是把冬季所有的店都关闭，所有的存货处理。但是他到底有多少存货？这要是处理上一年，我们朱府可就没钱赚了。那我们怎么办呢？恢复成再说吧。人全被低价吸引走了，那我们店铺的客人就会越来越……哎呀，他能薄利多销，我们为什么就不可以啊？从明天开始，为感谢苏州百姓对朱记的厚爱，每天拿出一种商品，成本价销售，再拿出一部分货物，反季低价销售不就成了吗？小姐，你这是要跟东季打擂台啊？问题是，我们朱府耗不起啊。东方石就是吃准了我们这一点
那看来，还是得从其他方面想办法赚钱了。有什么来钱快的法子吗？有，当然有。我以前一直推荐老太爷开一家赌场，我还为此专门设计了一套非常好的赌具，能赚很多银子。但是，老太爷不给开。<笑>就你会赚钱啊？谁都知道整个江南赌房那是赵老三的买卖啊！你知道我跟他不和啊？哦、啊，我把手伸到他的赌房，他还不跟我拼命啊！我现在是赚钱要紧，我没有时间跟他纠缠。老太爷，东方公子又来了，这次说是想见小姐。不见，直接把人赶走。他知道小姐会赶他走，所以让小人来禀报。说有一个帮朱府赚钱的方法，不知道小姐愿不愿意听？他这混蛋又想耍什么坏心眼？哎，我我觉得吧，见见也无妨，说不定他还真有什么我们不知道的让朱府赚钱的方法。哎，丫头，我陪你一块儿去啊。你今天来到底想干嘛？嗯，本公子知道朱府现在上上下下都在为钱的事情而烦恼，所以特地为各位想了一个赚钱的法子。哼，黄鼠狼给鸡拜年，不安好心。怎么这么说呢？我的提议是，让猪猪小姐陪本公子吃一顿饭，就能得到五千两。如果陪本公子赏花观月、吟诗游玩一整天，就得到两万两。朱小姐，别误会啊，实在是在下想你想的厉害，天天都希望能够见到朱小姐，所以才出此下策呢。绝无其他意思。要这么算来，小姐身价还不低呢，十天就是二十万两，一百天就是二百万两，这要陪到还银之日。我们朱府还能赚个几百万呢，还算。朱小姐，别急，想好了再告诉我。但本公子劝你，赶快做决定，这少赔我一天，就少赚一天的钱，两万两白银啊！哈哈哈哈哎，我随时都在苏州府，随叫随到。两万，谁又不许劝我？哼！你们看着我干什么？要不然你去啊！这，我去人家要吗？一天两万两，十天二十万两。一百天二百万两，哎，就算是花坊最红的姑娘也没这个价呀、啊！可恶的东西，不行，我绝对不能向钱屈服。要我陪他一天，还不如死了算了呢。对，要真答应他了，那家伙指不定要怎么笑我。再想想别的办法赚钱，一天两万两，得多少家店才赚得回来啊？小姐，东平郡王给朱府的信。东平郡的高山大夜茶开春之前到江南。这么久，就这么一句话。那东平君还有什么消息吗？府总管接到消息，说查出柳明月和沙斐有来往，具体证据还在调查中。沙斐，我要去趟东平郡，调查明月山庄
，诺。哎呀，不行不行不行，绝对不行啊！你为了躲东方石，你也不能去那个危险的地方啊！老头，躲东方石只是其中之一，我还要去调查明月山庄，还要去考察那儿的特产。除了高山大叶茶之外，还有什么是我们能经销的？哎呀，这种事情。你派个人去就行了，干嘛要亲自走一趟呢？哎呀，派人去我不放心嘛。哎呀，你你你是躲不过东方石的，他知道你去了东平郡，他肯定会追过去。我们朱府的势力在东平郡那是远远不如苏州的。那倒也是。我要是突然消失，东方石肯定会怀疑。<笑>你想通了，啊。嗯，去东平郡的确不能急于一时，那就改天再去吧。哎，小夏，你让人去通知东方石，告诉他我答应陪他吃饭游玩，反正我每天都要吃饭，身后多了个跟班的，又可平白多赚几万两银子，何乐而不为啊？不是，而且还可以转移他的注意力，让他琢磨不透我的想法。哎呀，这这这不行不行，我考虑过了，这事儿要是传出去。朱府的脸面往哪儿搁呀？哎呀，老头，咱们这是赚银两，管什么脸面呀？你放心吧，我们不会吃亏的。我要让那东方石花了银两，心里头还得憋屈。哼，以为花点碎银就能让我把他当大爷伺候？小的美！<笑>你这臭丫头，肚子里又憋了什么坏事儿啊？啊，<笑>老头。我好久没有看到咱们的姑奶奶们了，不如今天就让他们跟我们一起吃饭吧。行，我马上去安排，找几个酒量最好的。没错。<笑>好，来来来，吃吃吃吃吃。嗯。嗯。臭丫头，你可真是打了一手好算盘呢。你只说要我陪你一起吃饭，可没说。不允许我带着老太爷和姑奶奶们一起啊！哼，怎么了？想赖账？区区五千两银子，本公子不必赖账。那不就得了？吃啊！哎，东方公子，吃吃吃吃吃啊！哎，喝酒啊！大家喝酒啊！早就听说东方公子英俊潇洒，风流倜傥。今日一见，果然名不虚传。我以茶代酒，敬你一杯。啊，这个是猪猪的九姑奶奶。<笑>九姑奶奶过奖了。嗯。东方公子啊，我也敬你一杯。这个是八七六五，呃，大姑奶奶。<笑>谢谢大姑奶奶。嗯，东方公子，我也敬你一杯。哎，那个穿紫色的是七姑奶奶。<笑>多谢七姑奶奶。好酒量，东方公子，我再敬你一杯。猪丫头的几位姑奶奶向我敬酒，我身为晚辈，理应奉陪。谢谢九姑奶奶。哎呀，好好好，来来来，我我老头子也敬你一杯啊！来来来，啊，谢谢朱老太爷，先干为敬。东方公子，我再敬你一杯，我也敬你一杯，我再敬你一杯，我也是。请，请，我敬你，我敬你。嗯嗯嗯嗯。少爷。哎。嗯，好酒。东方石，知道这是几吗？嗯、啊，嗯
，肉丫头，算你厉害。嗯，哼哼。不晓得东方公子要怎么付银子呢？啊，是要人送来祝福，还是派我们去冬季拿呀？哎。就想着要钱，你都还没陪本公子玩呢。那好说，先把银两还清吧。行。嗯我这个玉佩值五万两。如果你现在就陪本公子出去游玩，这个玉佩就给你，当做今日的银两。呵呵，哎呀，这这是真的！看来他真是醉了，竟然肯花五万两让我陪他出去玩一趟，这买卖划算！哎，别别别别，醉汉鲁莽！哎，这说不定后边要干出什么出格的事情，我看这这银子就别赚了吧。那可不行，这玉佩到您手上就没有还回去的道理。老董，你放心吧，你看他醉成那个样子，走都走不稳。身旁的护卫也不是小霞的对手，有小霞跟着，我不会出什么事的啊！我这，哎，这，哎呀，不行啊！老头，现在朱府是你当家还是我当家？这当然是你当家呀，那就听我的。放心吧，啊，你难道不想知道，为什么东方家一定要娶朱府的女儿吗？他今天喝醉了，我想办法把他套出来。呃，罢了罢了，就就听你的。不过你千万小心啊，如果有什么意外状况，马上放心好。放心吧，我不会有事的。我答应你了，咱们走吧。行，走。嗯，朱小姐，请。哎，小心点啊！天黑了就给我回来啊！告辞，朱老太爷。嗯嗯。嗯，哎，小夏，让人把东方石的马给他送回去。喏，不用送回去。你我等会儿还得同骑这一匹马呢。你装醉？哼，不然怎么骗你出来？走。敢动手啊？信不信我再撸他一回？你别乱来，你们不是他的对手。出去玩一趟而已，还赚五万两呢。不过，这同骑一匹马，那得加钱。<笑>这时候还不忘做生意啊？朱丫头，你果然是个聪明的商人，我越来越喜欢你了。海凤，等会叫佟掌柜再送一万两到朱府，六万两。朱丫头这下可满意了。六万两，划算。不过还有一个要求，请说。你得保证，绝不会轻薄于我，否则，你就是一条赖皮狗。你倒是谨慎，我只想与你同骑一匹马，绝对没有要轻薄于你。还有一句，如果有违誓言，我就是一条赖皮狗。小夏，告诉老太爷，我有事之前必定回来。若是没回来，就让他去东方府上找一条赖皮狗要人。诺、no.。嗯。驾、嗯。不是东方神医和朱府的孙小姐，他们不是在衙门对峙来着？怎么今天骑的同一匹马？你忘了，那天在衙门里啊，东方神医不是说，这朱府孙小姐的心是日月可见吗？哎
。孙小姐说不定就被他打动了，所以就从了他了。哦，原来是这样。你不是说要带我去赏花吗？怎么一直在这街上溜达？我的用意，难道你还猜不到吗？把债还清了，我凭什么还要嫁给你？别做梦！朱府欠我的银子，你一辈子也还不了。这样。